டிரைவிங் சீன் எப்படி டென்ஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு முக்கியமான காட்சி பதற வைக்கக்கூடிய காட்சியில் நடித்திருந்த தமன் அவர்கள் கேடயம் பெறுகிறார்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இவ்வளோ நல்ல படத்தில் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு மூர்த்தி ப்ரோக்கு ப்ரொடியூசர் ரவிசா இருக்கு அண்ட் சசியன் எனக்கு அந்த ஒரு இந்த படம் ப்ராப்ளி ஒரு டென் இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தா கூட எல்லாரும் அப்பையும் கண் கலங்குவோம் பார்த்தவங்க திரும்பி பார்த்தாலும் கண் கலங்குற மாதிரி ஒரு படம் ஸோ ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் இது ஐம்பதாவது நாள் அவங்க சொன்ன மாதிரி இது பார்த்தாது ஸோ நூறாவது நாள் செலிப்ரேஷனில் மீண்டும் சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் அடுத்ததாக படத்தின் பிஆர்ஓ எங்க இருந்தாலும் தனியா தெரியவாரு நிக்கல் முருகன் சார் அவர்களுக்கு கேடயம் வழங்கி கௌரவிக்கப்படுகிறது பசங்க படத்துல நடிப்பாங்க ஆனா ஒரு காட்சி அந்த பையனோட நடிப்பு போதும் வழங்கி கௌரவிக்கப்படுகிறது லட்ச் வெல்கம் மாஸ்டர் அத்வைத் வினோத் அத்வைத் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் பிளீஸ் அத்வைத் கொஞ்சம் சசிகுமார் அங்கிள் வந்து எனக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் உடன் பிறை பேர்ல நடிச்சிருக்கேன் அவங்க கூட இப்போ ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு எல்லாம் இன்னும் என்னை நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க டேரக்டர் அங்கிளுக்கும் இந்த மொட்ட டீமுக்கும் தேங்க்யூ 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 வி லவ் யூ அதையும் சொல்லிட்டு அடுத்ததாக மத கேரக்டர் எவ்வளோ அழகாக பாந்தமாக நம்ம வீட்டில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ரொம்ப பயந்து பயந்து இருப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஒரு அம்மா பட் ஸ்டில் அந்த ஃபேஸில் அவ்வளோ தெய்வீகம் லாட் ஆஃப் டெவினிட்டி அவங்களோட ஃபேஸில் பார்க்க முடிஞ்சது அஞ்சு அஸ்ரானி அவர்களை அன்புடன் மேடை கழிக்கிறோம் Thank you, ma'am. Just say thank you. Hindi, uh, Hindi uh, puriyum, no, no, I can say in Tamil. Nandri. Thank you. Thank you. Thank you for the whole team. Thank you so much. Thank, thank you, you ma'am. Thank you. அதாவது நிஜமாவே ஹிந்தி தெரியாது ஆனா ஹிந்தி புரியும் போல அப்படின்னு இந்த படம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதுக்கு காரணம் ஹிந்தி மொழி அல்ல அவங்களோட நடிப்பு அப்படின்னு சொல்லுதான் அதாவது அவங்களோட ஸ்டேஜ் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஃபர்ஸ்ட்லி நம்ம பிஆர்ஓ டீம் மீடியா டீம் தேங்க்யூ ஸோ மச் இங்கே வந்து இந்த ஸ்பெஷல் மூமெண்ட் கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு இந்த இவெண்ட் ஃபுல்லாக இன்னும் ஸ்பெஷல் பண்ணுறதுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் இங்கே வந்து இது கெஸ்ட் எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் யோர் கைண்ட் வேர்ட்ஸ் அண்ட் அப்ரிசியேஷன் ஃபார் த ஃபிலிம் ஐ எம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஆனர்ட் அண்ட் கிரேட்ஃபுல் இந்த மாதிரி ஒரு லான்ச் இப்படி ஒரு கேரக்டர் எனக்கு கொடுக்குறதுக்கு எங்கள் ப்ர டெரக்டர் மூர்த்தி சருக்கு ரொம்ப நன்றி ப்ரொடியூசர் ரவி சார் அண்ட் டிஓபி மதேஷ் சருக்கு ரொம்ப நன்றி ஐ திங்க் இப் இப்படி ஒரு லான்ச் எனக்கு ஐ குட் ஹவ் நெவர் ஆஸ் ஃபார் அ பெட்டர் லான்ச் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம்லேயே இப்படி ஒரு கேரக்டர் இப்படி ஒரு சக்ஸஸ் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அது எனக்கு தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம்லேயே இவ்வளோ நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் வந்துச்சு ஐ ஆம் ட்ரூலி கிரேட்ஃபுல் தேங்க்யூ அண்ட் அப்படியே அயோத்தி டீம் எல்லாருக்கும் சசி சருக்கும் அண்ட் யஷ்பால் சார் my sister anju astrani oh god this is the first film we are doing together and i'm really happy 
இவ்வளவு நல்ல சக்சஸ் கிடைச்சது தேங்க் யூ டு த இன்டயர் டீம் அண்ட் கடைசியில் ஒரு லைன் சொல்லுவேன் அயோத்தி ஃபிலிம் ஒரு மெசேஜ் கன்வே பண்ணுது மனிதனுக்கு மொழி இல்லை ரைட் மனிதனுக்கு மொழி இல்லை ஸோ அப்படியே நீங்கள் எல்லாரும் கூட ப்ளீஸ் வி கைண்ட் டு எவ்ரி ஒன் அண்ட் ஸ்ப்ரெட் ஹாப்பினஸ் தேங்க் யூ கொடுத்துருக்கக்கூடிய எல்லா லாங்குவேஜஸ்லேயும் ஒரு சூப்பரான ஒரு ஆக்டர் நம்மளோட தமிழ் சினிமாவில் இந்த கேரக்டர் பண்ணதில் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் லெட்ஸ் வெல்கம் யஷ்பால் சர்மா சார் ஆன் டு த ஸ்டேஜ் Thanks to all. Thank you, Suresh Krishna Ji. The love, respect and appreciation which you have given today is more than an award for me, really. Thank you so much. And uh, thank you, Shashi Ji. Thank you for believing me and fighting with the producer that I need Yashpal for this role. <laughs> thank you so much, Murthy. And uh, thank you so much, everybody. and uh, my family which uh, they are very irritated with me in the film i know but behind camera we were very love lovingly <laughs> we were living and uh, we are very good friends and uh, thank you so much uh, for this love because this film has taught me many things spiritually and philosophically and uh, in the time of corona what that we faced we can see in this film what uh, this is this is the uh, one spirituality that after death no more only body is only body and the situation you created in the writing and uh, direction that mind blowing that uh, that body is there somebody is fighting for somebody is dancing somebody is singing in the police station these situations and in the behind in the mind that dead body is there somebody is dead and everything is happening thank you so much for wonderful wonderful screen play and wonderful story really it's one of uh, i cannot say one of my best but it is the best film till now uh, thank you so much thank you so much sir we wish to see you in lot and lot of tamil films in the future and thank you arthadaga மாதேஷ் மாணிக்கம் அவர்கள் தானா காரன் எவ்வளவு ஒரு அப்ரிசியேஷன் கிடைச்சது அதை தொடர்ந்து இதே போல அயோத்தியும் எந்த அளவுக்கு எல்லாருடைய மனங்களையும் கவர்ந்து இருக்கிறது அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியும் மாதேஷ் மாணிக்கம் அவர்கள் சார் ஒரு சின்ன ரிக்வஸ்ட் ரெட் செவன் லெட் செவன் ஒன் ஃபைவ் எயிட் இந்த கார் யார் இருந்தாலும் கொஞ்சம் உடனடியாக கிடைக்கும் ஒரு எமர்ஜென்சி ரெட் செவர்லெட் செவன் ஒன் ஃபைவ் எயிட் அடுத்ததாக ஒளிப்பதிவான் எல்லோருக்கும் முத்தியோட பல வருஷ கனவு இது ரெண்டு வருஷமா நானும் அந்த கனவுல கூட பயணிச்சிருக்கேன் இந்த கனவை நினைவாக்குறதுக்கு பதிவு ரவீந்திரன் சருக்கும் அனைத்து நடிகர்களுக்கும் நன்றி தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சோ மச் அழகான பாடல்கள் அப்படின்னு சொல்றது தாண்டி இவர் இசையமைச்சா அந்த படம் முத்தாய்ப்பான படமா தமிழ் சினிமால் அமையும் அப்படின்னு சொல்லலாம் தென்மேற்கு பருவ காற்று நீர் பறவை இன்னும் நிறைய படங்கள் சொல்லிட்டே போகலாம் ஆனா அதுல எஸ்பெக்ட் மேடை கழிக்கிறோம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த படத்தை வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு வந்து இந்த படம் வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு வந்து ரவி சார் நான் வந்து நன்றி நன்றி கடமை பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் வந்து டைரக்டர் மந்தா மூர்த்தி சசி சார் நானும் இது வந்து மூணாவது படம் ஃபஸ்ட் படம் வந்து சுந்தர பாண்டியன் கொடிவீரன் அதுக்கப்புறம் அயோத்தி இந்த படம் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு கதை கேட்கும்போதே இந்த படத்தில் நிறைய ஒரு எமோஷ்னல் ஏரியா இருக்குன்றது நான் தெரிஞ்சிட்டேன் ஏன்னா ஒரு கதை சொல்லும் போதே வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப ஹார்ட் டச்சிங்கான விஷயங்கள் நிறையா இருந்தது அதுக்கப்புறம் நாங்கள் சாங்லாம் கம்போஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் பட் படம் பார்க்கும்போது எனக்கு அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் 
ஒரு ரா ஃபுட்டேஜ் காமிச்சார் ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் இருக்கும் நான் படம் பார்த்துட்டேன் ஃபுல்லாகவே பார்த்துட்டு அவர்கிட்ட நான் சொன்னேன் ஐயா செகண்ட் ஆஃபில் வந்து நான் மியூசிக் பண்ணாமலே எனக்கு வந்து நிறைய இடத்துல வந்து கண்ணீர் வருது ஏன்னா நான் தான் ஃபஸ்ட் டைம் படம் பார்க்குறேன் மியூசிக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அது மியூசிக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே வந்து டச் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக மியூசிக் பண்ணும்போது இன்னும் நிறைய சேஞ்ச் ஆகும் ஆர்ஆர் வந்து நாங்கள் ரெண்டு பேருமே நிறைய விஷயங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணி பண்ணோம் அவர் வந்து எப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான தேன் அப்படிம்பார் அந்த தேன்ன்ற வார்த்தை வந்தாலே எனக்கு கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருப்பேன் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயங்களுமே வந்து என்ன சொல்கிறது டிஸ்கஸ் பண்ணி தான் பண்ணோம் சார் கூட ஒரு வாட்டி ஸ்டுடியோ வந்து ஃபுல்லாக பார்த்தாங்க ரீ ரிகார்டிங் வந்துட்டு அது நிறைய விஷயங்கள் வந்து லைவ்க்கெலாம் வந்து நிறைய ஃபுல்லாக பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸ்ட்ரிங்ஸ் எல்லாமே பண்ணோம் ஸோ இதில் பா சிங்கர்ஸ் எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா பழகாங்க பிரதீப்பாக இருக்கட்டும் சாய் விக்னேஷாக இருக்கட்டும் மதி செம்பால அப்புறம் லிரிக் ரைட்டர்ஸ் வரதன் அவர் நம்ம சாரதி அந்த காட்டுவோடு பட்டம் விட்டு பார்த்தாலாம் வந்து லிரிக் ரேட்டை வந்து இவர் வந்து புழிஞ்சிட்டார் அப்படி ஒர்க் பண்ணார் வந்து முந்திரமதி சார் வந்து ஸோ முழுக்க முழுக்க வந்து இது வந்து டைரக்டருடைய படம் அதுக்கப்புறமா அந்த படத்தில் நடித்த எல்லாருமே எஸ்பால்ஜியாக இருக்கட்டும் பிரீத்தியாக இருக்கட்டும் அவங்க மதர் கேரக்டராக இருக்கட்டும் அஸ்வத்தாக இருக்கட்டும் சசி சார் சொல்லவே வேண்டாம் சட்லாக எமோஷனலாக வேறு லெவல் ஹாலி ஹாலிவுட் மாதிரி வேறு லெவலில் பண்ணியிருந்தாங்க சார் வந்துட்டு ஸோ எல்லா கேரக்டருமே போஸ் வெங்கட் சாராக இருக்கட்டும் எல்லாருமே சேத்தன் சார் கிளைமேக்ஸில் வந்தால் கூட சேத்தன் சார் கூட அந்த இடத்துல வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஸ்கோர் பண்ணிட்டு போயிருப்பாங்க ஸோ எல்லாருமே சேர்ந்து இது பண்ண ஒரு எஃபர்ட்டு இது மக்கள் வந்து மக்கள் மக்களுக்கான வெற்றி தான் நான் சொல்லுவேன் மக்கள் கொடுத்த வெற்றி ரொம்ப நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அடுத்ததாக இந்த இன்னும் மூன்று விருதுகள் தான் இந்த கேமரா பின்னாடி இருக்கும் நண்பர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்ச நேரம் பேசாமல் இருக்கலாம் அடுத்து விருது பெறுபவர்கள் அடுத்து சசிகுமார் சமுத்திரக்கணி பேச போறது இல்லை அடுத்து விருது வாங்குபவர் திரு ஆர் ரவீந்திரன் அவர்களை அன்புடன் இந்த தருணத்தில் பேச கேட்டுக் கொள்கிறோம் வந்திருக்கு எல்லாருக்கும் மாலை வணக்கம் அவர் ஒரு மணி நேரம்லாம் பேச மாட்டேன் ஒரு நிமிஷம் தான் பேசுவேன் அவருக்கு தெரியும் ஏன்னா ஆல்ரெடி டைம் ஆகிடுச்சு வந்திருக்க எல்லோரும் முதல்ல நன்றி வணக்கத்தையும் சொல்லிக்கிறேன் டைட்டன் ஆர்ட்ஸு சார்பாகவும் அயோத்தி மொத்த படக்குழு சார்பாகவும் இங்கே மேடையில் இருக்க அத்தனை பேர் சார்பாகவும் நான் அவங்க எல்லாேருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் இந்த டைமில் வந்து இவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணியிருந்ததுக்கு படத்தை பற்றி நிறையா பேசிட்டாங்க நான் ஒன்றும் பேச வேணாம்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு பதில் எல்லாருமே பேசிட்டாங்க இன்னும் சசி சார் பேசுவார் கனி சார் பேசுவார் டைரக்டர் பேச வேண்டியிருக்கு அதனால் கண்டிப்பாக இதில் என்ன என்ன சுவாரஸ்யங்கிறது அவங்களே சொல்லுவாங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அண்ட் எஸ்பெஷலி இந்த மாதிரி ஒரு அழகான படம் கொடுத்த தயாரிப்பாளருக்கு மறுமுறை எங்களது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதற்கு மேலே அறிமுகம் தேவையே இல்லை அயோத்தி இயக்குனர்னு சொன்னால் போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவ்வளோ அழகாகலையும் கவர்ந்த திரு ஆர் மந்திரமூர்த்தி அவர்களுக்கு கேடயம் வழங்கி சிறப்பிக்கப்படுகிறது வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த படம் வந்து ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஓகேவா கேட்கு அதான் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் எல்லாருமே வந்து ஒன்றே ஒன்று தான் சொன்னாங்க சரியான நேரத்தில் சரியான கருத்து இருக்கக்கூடிய இந்த படம் இப்போ தேவை இப்போ தேவையான படம் இந்த டைமுக்கு கரெக்டாக ரிலீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னாங்க ஸோ அது என் மூலமாக நடந்திருக்கு அவ்வளோதான் அப்படி என் மூலமாக நடத்தி கொடுத்த இயற்கைக்கும் இறைவனுக்கும் முதல்ல நன்றி ரெண்டாவது எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் நான் ஏன்னா இது வரைக்கும் நான் பத்து விஷயம் சம்பாதிச்சதில்லை இந்த படம் முடிகிற வரைக்குமே இப்போ வரைக்கும் வீட்டுக்கு நான் ஒருரூவா கூட கொடுத்ததில்லை ஒரு அஸ்டன் டேரக்டராக இருக்கும்போது மாதம் ஒரு பத்தாயிரரூவா வீட்டுக்கு கொடுத்தா தான் வீடு நடக்கும் வீட்டில் ஏதாவது கொ முடியும் அப்படின்னு ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருந்தால் ஒரு அஸ்டன் டேரக்டர் வந்து இங்கே ஜெயிக்கிறது இல்லை இங்கே நடத்துறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு எந்தவித கஷ்டமும் கொடுக்காம இவ்வளோ நாள் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதிமூணு பதினாலு வருஷம் வந்து என்கிட்ட எதுவுமே எதிர்பார்க்காம இவ்வளோ நாள் வந்து எனக்காக பொறுத்துக்கிட்டேன் 
அப்பா அம்மாவுக்கு பெரிய நன்றி அதுக்கு அடுத்தால் மொதல் மொதல் என்னை சினிமாவுக்கு அனுப்பிச்சி விட்ட அண்ணன் வீரகுமாரன் அண்ணனுக்கு சரவணன் அண்ணனுக்கு ஸ்ரீனிவாசன் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி என்னோடய குருநாதர் பாலாஜி யாதவ் சார் தெரியும் நான் சமுத்திரகணி சாருக்கு தெரியும் ஸோ அவர் இப்போ உயிரோடு இல்லை அவர் தான் மொதல் மொதல் வேலை கொடுத்தார் அவர் மூலமாக தான் சினிமாவை கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ அவருக்கு மிகப்பெரிய நன்றி அப்புறம் இந்த கம்பெனியில் என்னை மொதல் மொதல் அறிமுகப்படுத்தினேன் தினேஷ் சார் சிக்ஸர் படத்தோட ப்ரொடியூசர் அவர் இருக்காரா தெரியல அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி அவர் தான் மொதல் மொதல் கொண்டு வந்து இங்கே விட்டாங்க அதுக்கப்புறம் சசி சாருக்கு ரொம்ப நன்றி ஏன்னா ஒரு படம் வந்து மூவ் ஆகணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹீரோ ஓகே சொல்லணும் அப்படி கதை கேட்ட அடுத்த நிமிஷமே இந்த படம் நான் பண்ணுறேன் ஏன்னா இந்த படத்தில் அவருக்கு மட்டும் இல்லை இந்த படத்தில் எல்லாத்துக்குமே முக்கியத்துவம் இருக்குது கிட்டத்தட்ட நீங்கள் அந்த எம்பால்மிங் சீனில் இருந்து அதுக்கு அடுத்தில் வர பாடல் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சசி சாருக்கு டைலாகே கிடையாது வேறு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னா நம்ம கன்வின்ஸ் பண்ணதுக்கு ரொம்ப இது பண்ணும் பட் சார் டேரக்டருங்கிறதுனால அவர் கரெக்டாக தெரியுது என்ன பண்ணோம் நமக்கு என்ன நான் கடைசியில் இது என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஸோ சசி சாருக்கு ரொம்ப நன்றி யஷ்பால் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி யஷ்பால் சார் தான் வேணும் அப்படின்ட்டு நான் ரொம்ப அடம் பிடிச்சேன் சூப்பராக பண்ணி கொடுத்தார் டெய்லி காலையில் ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கேரவனில் உட்காந்து பயங்கரமாக டிஸ்கஸ் பண்ணி இப்படி பண்ணலாமா அப்படி பண்ணலாமா என்ன ஏது ஒரு நிமிஷம் கூட அவர் ரிலாக்ஸாகவே இருக்க மாட்டார் இது இது விட்டுறக்கூடாது விட்டுறக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணுவார் பிரீத்தி பிரீத்திக்கு ரொம்ப நன்றி ஏன்னா எல்லாருமே படம் பார்த்தோடனே மெயினாக சொன்னது வந்து பிரீத்தி தான் பிரீத்தி யார் அந்த பொண்ணு எப்படி பிடிச்சிங்க எங்கே இருக்குது அந்த பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லி இப்போ இந்த படம் வேறு வேறு மொழிகளில் ரீமேக் ஆகும் அப்படின்னு இருந்தாலுமே மற்ற கேரக்டருக்கு கூட இந்த படத்தில் வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் பிடிச்சிடலாம் பட் பிரீத்திக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் பிடிக்க முடியுமான்னு தெரில அவ்வளோ சூப்பராக பண்ணியிருந்தா அப்புறம் அஞ்சு மேம் அஞ்சு மேம்க்கு ரொம்ப நன்றி ஏன்னா அஞ்சு மேம் வந்து அவ்வளோ கோஆப்ரேட் பண்ணி நடித்தாங்க ஸோ பார்க்குறதுக்கு டெட் பாடியாக உயிர் இல்லாமல் படுத்து கிடந்த மாதிரி தெரியும் பட் வந்து அவ்வளோ கஷ்டம் இருக்குது காலையில் வந்தாங்கன்னா மத்தியானம் வரைக்கும் கட்டி போட்டு பெட்லே படுக்க வச்சு ஒரு தடவை கூட அவங்க முகம் சுழிச்சதே இல்லை ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி எங்கள் அண்ணன் போஸ்வன் கேட்டேண்ணே போஸ் அண்ணன் வந்து கிட்டத்தட்ட நாலு வருஷமாக எனக்கு காண்டி ப்ரொடியூசர் பார்த்துட்டுருக்காரு ஒவ்வொரு இடத்துலையே சொல்லுவார் தம்பி கிட்ட ஒரு நல்ல கதை இருக்குது தம்பி நல்லா வருவா தம்பி நல்லா வருவா அப்படின்னு சொல்லி எல்லா இடத்துலையுமே சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் அதுக்கப்புறம் கல்லூரி வினோத்து அப்புறம் வந்து தமன் ப்ரோ சேத்தன் சார் ஸோ எல்லாத்துக்குமே மிகப்பெரிய நடிகர்கள் எல்லாத்துக்குமே மிகப்பெரிய நன்றி டெக்னீஷியன் என் நண்பர் மாதேஷ் மாணிக்கம் அவன் இல்லைன்னா இந்த படம் சாத்தியமே இல்லை ஒரு சின்ன ஈகோ கூட கிடையாது அவ்வளோ சூப்பராக ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தாரு ரகுநந்தன் சார் ரகுநந்தன் சார் வந்து அவ்வளோ டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன் எந்த சாங்குனாலுமே வந்து இன்றைக்கி கேட்டு நல்லா இருக்குமே நாளைக்கு நல்லா இல்லாமல் எத்தனை தடவை நான் மாற்றினாலும் அத்தனை தடவையும் வந்து ரகுநந்தன் சார் வாங்க தலைவா பூசா பண்ணலாம் பூசா பண்ணலாம் கிட்டத்தட்ட படத்தில் இருக்கிறது மூணு பாட்டு கிட்டத்தட்ட முப்பது பாட்டு போட்டிருப்பார் ஆனால் அத்தனை தடவைக்கும் சார் வந்து இது பண்ணிகிட்டே இருப்பார் பாடலாசிரியர் சாரதி என்ன மதுசியம் பாலா சார் பாட்டு பாடினது சாரதி என்னெல்லாம் அந்த பாட்டு ரெண்டு பாட்டும் மிக சூப்பராக எழுதி கொடுத்துருக்காங்க லாவரதன் எல்லாத்துக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் மேனேஜர் டீமுக்கு நான் நன்றி சொல்லியே ஆகணும் செல்வண்ணன் அசரப்பண்ணன் அதுக்கப்புறம் பாஸ்கரண்ணன் பாஸ்கரெல்லாம் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஃபுல்லாக உட்காந்து அவ்வளோ தூரம் சப்போர்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தாரு இப்போ கடைசியில் தான் லிண்டா மேம் வந்தாங்க போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் தான் வந்தாங்க பட் அவ்வளோ சண்டை எனக்காண்டி எல்லா இடத்துலையும் ஃபைட் பண்ணி படம் நல்லா வரணும் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணாங்க என் அஸ்டன் டேரக்டர்லாம் கொஞ்சம் மேலே வாங்கினேன் செந்தில் மணி கண்ணன் ஜெயன் எல்லோரும் கொஞ்சம் மேலே வாங்கினேன் சார் பாருங்கள் எல்லாருமே வந்து ஃபங்க்ஷனை பார்த்துட்ருக்கீங்க ஆனால் இன்னும் கூட அந்த பசங்க இங்கே உட்காந்துக்கிட்டு அந்த சீல்டை வாங்கிட்டு அடுத்து யார் அடுத்து யார் என்ன பண்ணணும் அங்கே போயிட்டு வந்து சொல்லிடுறேன் சொல்லிடுறேன் இளையராஜா யுவராஜ் எல்லோரும் மேலைக்கு வாங்கம்மா கேமரா வண்டி பண்ணுவோம் அகிலன் மனோ எல்லோரும் மேடைக்கு வாங்க ஸோ இப்போது இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் கூட வந்து உட்காந்து ஷீல்டு யார் யாருக்கு கரெக்டாக போகணுமா என்ன போகணுமா எல்லாத்தையும் உட்காந்து பார்த்துட்டுருக்கானுங்க என் தம்பி ஸ்ரீதர் தண்டபாணி கண்ணை எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட நாலு வருஷமாக இந்த சத்யராஜி கௌசிக்கங்க ஸோ எல்லாருமே வந்து நாலு வருஷமாக இந்த கதையில் இருந்து இவ்வளோ தூரம் ஒரு ஒரு பெரிய சின்னதாக கூட சுயநலம் இல்லாமல் அவ்வளோ தூரம் வேலை பார்த்து கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பத்திரிகை மீடியா
ஸோ படம் வந்து ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த படம் வந்து நடக்குமா நடக்காதாங்கிற ஒரு பிரச்சனைக்கு போச்சு ஸோ அந்த டைமில் வந்து டே வாடா நம்ம படம் எடுப்போண்டா அப்படின்னாரு ஸோ அந்த ஒத்த வார்த்தைக்காக தான் அவர் அதுக்கப்புறம் என்னை பல தடவை திட்டுவார் என்னெல்லாமோ சரி என்ன பிரச்சனை நடந்தாலும் அந்த ஒரு விஷயம் எனக்கு தோண்டிக்கிட்டே இருக்கும் வாடா நம்ம படம் எடுக்கலாண்டா அவன் கிடக்காண்டா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னார் ஸோ கடை இப்போ வரைக்கும் வந்து அவர் இல்லை அப்படின்னா அந்த படம் இல்லை வேறு எந்த ஏன்னா பிரச்சனை என்னென்னு நான் சொல்ல வரல பட் வேறு எந்த ப்ரொடியூசர் அப்படின்னா அந்த படம் வந்து நடந்திருக்காது ஸோ ஃபைனலாக வந்து சினிமாவுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா அவ்வளோ பேர் இந்த ஊரில் சுற்றி அவ்வளோ தூரம் அலைஞ்சி திரிஞ்சு இவ்வளோ தூரம் இருந்து இருக்கும்போது எனக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து என்னையும் வந்து இந்த இடத்துல வச்சு நிப்பாட்டின கலைத்தாய்க்கும் சினிமாவுக்கும் நான் பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் சாதாரண இடம் இல்லை இது ஒரு முதல் படமாக இவ்வளோ பெரிய இடம் கிடைக்கிறதுங்கிறது சாதாரணம் இல்லை இன்னும் யார் யார் பெரியலாமே எழுதி கொடுக்குறாங்க நேதாஜி ஹரிகிருஷ்ணனா நேதாஜி ஹரிகிருஷ்ணனா ஆரம்பத்துலேருந்தே வந்து இந்த படத்துக்கு தேவையான மொத்த தகவலையும் கொடுத்து மதுரையிலேருந்து இது பண்ணார் ஆர்ட் டைரக்டர் துரைராஜ் சார் ஆர்ட் டைரக்டர் துரைராஜ் சார் வந்து ப்ரொடியூசர் மூலமாக தான் வந்தாங்க ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மார்ச்சூர்லேருந்து எல்லா செட்டப்பும் பெருசாக டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டார் ஆனால் கேட்டது எல்லாமே ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக பண்ணி கொடுப்பார் வேறு யார்தான் சொல்லிடுறா கீர்த்தி ஒரு காஸ்டியூம் தான் நல்லா பண்ணா ரொம்ப சந்தோஷம் அவ்வளோதான் சார் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ வேறு யார் நடித்திருந்தாலும் இது வேறுபடமாக மாறி இருக்கும் இது நம்ம படமாக நம்ம எல்லாருக்குள்ளையும் இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் கொஞ்சம் மனிதநேயம் இல்லை நிறைய மனிதநேயத்தோட வாழ்ந்தா என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறது அந்த அப்துல் மாலிக் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு காட்சியில வரக்கூடிய ஹீரோயிசம் அல்லாத ஹீரோயிசம் அப்படின்ற அந்த முகத்திற்கு என்றைக்குமே இவர் தான் இருப்பார் அப்படிங்கிறதுல மாற்று கருத்து இல்லை நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடித்த இயக்குனர் நம்ம ரொம்ப கொண்டாடக்கூடிய அத்தனை படங்களின் நாயகன் சுந்தர பாண்டியன் கொடிவீரன் நம்ம வீட்டு நாயகன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சசிகுமார் சார் அவர்களை அன்புடன் இந்த தருணத்தில் பேச அழைக்கிறேன் அதற்கு முன்னாடி அவருக்கு விருது வழங்கி கௌரவிக்க குழுவினரை கேட்டுக்கொள்கிறேன் சமுத்திர கனி சார் கையால சசிகுமார் சார் அந்த கேடயம் வாங்கும் போது பாக்குறதுக்கே அவ்வளவு அழகா இருக்கு சசிகுமார் சார் பேசுவதற்கு முன்பாக எங்கள் நண்பர் ஸ்ரீனிவாசா டிராவல்ஸ் சென்னை எம் சுரேஷ்குமார் அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறோம் சுரேஷ்குமார் அவர்கள் ஸ்ரீனிவாசா டிராவல்ஸ் சென்னை அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் தொடர்ந்து கிரியேட்டிவ் டீம் தினேஷ் கண்ணன் அவர்களையும் அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறோம் நண்பனின் நண்பன் மட்டும் எனக்கு நண்பன் அல்ல என் நாட்டிற்கு வந்த அனைவருமே நண்பன் அப்படின்னு அந்த டைலாக் நம்ம மனசுல ஓடுதுன்னா அதற்கு முதற் காரணம் நமக்கு சமுத்திர கணி சார் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இருவரும் என்றும் இணைந்தே இருப்பார்கள் அவங்களோட முக்கியமான இந்த வெற்றி விழால வந்திருக்கக்கூடிய இயக்குனர் சமுத்திர கணி சார் சில வார்த்தைகள் பேசும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் இறைவனுக்கு நன்றி ரொம்ப நாள் கழிச்சு தமிழ் சினிமாவுக்கு உயிரோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு திரைப்படம் கிடைச்சிருக்கு ஒரு சில படங்கள் பேசப்படும் ஒரு பத்து வருஷம் பேசுவாங்க இருபது வருஷம் பேசுவாங்க ஐம்பது வருஷம் பேசுவாங்க நூறு வருஷம் பேசுவாங்க ஆனால் இந்த திரைப்படம் இந்த இண்டஸ்ட்ரி இருக்கிற வரைக்கும் பேசிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி ஒரு திரைப்படம் ஏன்னா எப்போவுமே சசி நானும் மீட் பண்ணுறது இப்போ ஒரு அஞ்சாறு வருஷமா ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக மீட் பண்ண முடியல ரொம்ப கேப் விட்டு கேப் விட்டு தான் மீட் பண்ணுவோம் அப்படி மீட் பண்ணும்போது அவர் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு அஞ்சு கதையை சொல்லுவார் நான் என்னென்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இந்த கதையை சொல்லுவேன் அப்படி ஒரு நாள் மீட் பண்ணும்போது ஒரு நாலு கதையை சொன்னார் இந்த கதை பண்ணுறேன் இந்த கதை பண்ணுறேன் இந்த கதை பண்ணுறேன் அப்படின்னு அதில் இந்த கதையை சொன்ன உடனே நான் சொன்னேன் சரியான விஷயம் மாட்டிருக்கிறா ஏன்னா இந்த மாதிரி கதைகள் ஆக்டர்ஸையும் தயாரிப்பாளர்களையும் அது தேர்ந்தெடுக்கும் அப்படி தான் தேர்ந்தெடுத்துருக்கு ஏன்னா சசி வந்து இதில் நடிக்கவே இல்லை அவனோட ஒரிஜினல் கேரக்டர் அது நான் கூடவே இருக்கிறதுனால எனக்கு தெரியும் அவன் நிஜமாகவே அப்படி ரோட்டில் போகும்போது எங்கேயா ஒன்றுனா பக்கத்தில் இருக்கிறவனுக்கு பாயசம் ஊற்றலன்னா கூட கற்றுவான் அவனுக்கு ஊற்று அவனுக்கு ஊற்று இருடா ஊற்று வாங்கிடா அந்த மாதிரி ஒருத்தேன் ரொம்ப பாசக்காரன் எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அவன் மனசுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு படம் மந்திரமூர்த்தி வாழ்த்துக்கள் அண்ணன் சுரேஷ் அண்ணன் சொன்ன மாதிரி எங்கே கேப் விடணும் ஏன்னா எல்லோரும் எடுப்பாங்க எங்கே கேப் விடணும்னு சொல்லி கொஞ்சம் கைதிருந்த கலைஞனுக்கு தான் தெரியும் அது உங்களுக்கு நல்ல கைகூடி இருக்கு நிறைய இடத்துல விளையாடிருந்தீங்க ஏன்னா 
நம்ம நான் இங்கே வச்சு பார்க்கல நான் ஹைதராபாத்தில் பார்த்து படம் பார்த்தேன் அப்போ என் பக்கத்தில் வந்து ஒரு வி வி விநாயக் சார் அவர் வந்து நம்ம அண்ணன் மாதிரி அதிரடி ஆக்ஷன் கமர்ஷியல் டேரக்டர் என் பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு என் கையை பிடிச்சிட்ருக்காரு என்ன என்ன என்னடா அப்படின்னா எனக்கு கண் கலைஞ்சுது எனக்கு அழுக வருது அப்படின்னா அதுதான் அந்த படத்தோட வெற்றி ஏன்னா தமிழில் ஓடிட்டு இருக்கு ஒரு தெலுங்கு இயக்குனர் இன்னும் சொல்லணும்னா ஒரு பத்து நாள் முன்னாடி நான் அண்ணனுக்கு ஃபோன் பண்ணேன் ரவி அண்ணனுக்கு அண்ணன் படம் பார்க்கணுன்றாங்க அப்போ தான் அண்ணன் சொன்னார் அமேசானில் இருக்கு ஏன்னா சுற்றி அந்த படம் சுற்றி எங்கிட்டே வருது இப்படி ஒரு படம் அயோத்தின்னு ஒரு படம் நீங்கள் இமீடியட்டாக பாருங்கள் நீங்கள் டேரக்ட் பண்ணுறீங்களா தெலுங்கில் அப்படியோ அது என் தம்பி படம் எங்கள் அண்ணன் எடுத்த படையா எங்கிட்டே வந்து சொல்கிறீங்க நான் ஏற்கனவே பார்த்துட்டேயா அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பித்தோம் அதுதான் ஒரு திரைப்படத்தோட வெற்றி ரவியன் மாதிரி ஒரு தயாரிப்பாளர் அதாவது ரவியண்ணன் மாதிரி இல்லை ரவியண்ணன் மட்டும்தான் இதை எடுக்க முடியும் வேறு யாருமே எடுக்க மாட்டாங்க இந்த கதையெல்லாம் கேட்டான் அதுக்கு ஒரு தில்லு வேணும் அப்புறம் என் நண்பன் ரகு நான் அஸ்டன் டேக்டராக அந்த காலத்தில் தெத்தருவா சுற்றிட்டு வருவேன் இவர் அந்த பக்கம் கூடி சுற்றிட்டு வருவார் ரெண்டு பேரும் இடத்துல மீட் பண்ணும் ஒரு டீ கடையில் ரெண்டு பேருக்கும் டீ குடிக்கிறது கூட காசு இருக்காது ஒரு டீயை வாங்கி பாதி பாதி ஊற்றி குடிச்சிட்டு என்ன தலைவா வந்துடும் தலைவா ரைட்டு நீங்கள் இப்படி கிளம்புங்க நாங்கள் இப்படி கிளம்புறோம் இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு நண்பன் சுற்றி அடித்து ஒரு இடத்துல வந்து இப்போ நிற்கிறத பார்க்கும்போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இந்த படத்தில் வேலை பார்த்த ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் பிரீத்தி எப்படின்னா பிரீத்தி கூட ஒரு படம் நடிச்சிட்டு இருக்கேன் நான் தெலுங்கில் யார் அந்த பொண்ணு ஒன்றரை வாரத்தில் இது பயங்கரமாக நடிச்சிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு விறுவிறு வந்துச்சு நான் வந்து தமிழில் அயோத்தின்னு ஒரு படம்னு பண்ணுறேன் ஆனால் என் தம்பி படம் தான் எங்கள் அண்ணன் தான் தயாரிப்பாளர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி நாங்கள் க்ளோஸ் ஆனது பிரீத்தி எக்ஸ்ட்ரானரியாக பண்ணியிருக்கீங்க இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மொழிகளையும் எடுக்கக்கூடிய ஒரு திரைப்படம் இது எந்த மொழியில் எடுத்தாலும் உங்களை மட்டும்தான் நடிக்கணும் நீ மட்டும்தான் நடிக்க முடியும் அதுக்கு வாழ்த்துக்கள் இன்னொரு விஷயம் கூட அண்ணன்ட்டு சொன்னார் ரவி அண்ணன்ட்டு அண்ணன் இது வந்து தமிழ் படம் கிடையாதுன்னா இது இந்தியன் மூவி இது நீங்கள் தெலுங்கில் இறக்கியிருக்கணும் முதல்ல இது ஹிந்தியில் இறக்கியிருக்கணும் முதல்ல ஏன்னா இந்த படத்துக்கு டப்பிங் கிப்பிங் எதுவும் பண்ண வேணாம் நேரடியாக ஹிந்தியில் இறக்குங்க இந்த படம் ஒரு மிகப்பெரிய வேலையை செய்யணும் ஆனால் நம்ம அந்த வேலையை செய்யணும் ரவினா இது நம்ம ஹிந்தியில் இருக்கிற வேலை அப்படியே ரிலீஸ் பண்ணலாம்னா கரெக்டாக பிளான் பண்ணி இறக்குவோம் ஏன்னா உலகம் முழுதும் இந்த பிரச்சனை இருக்குது பக்கத்தில் இருக்க நம்ம சென்னை ஏர்போர்ட்டை கிராஸ் பண்ண முடியல ஹிந்தி தெரியாமல் உள்ளே போனாலே உருட்டி விட்றாங்க நம்ம ஏதோ மொழியில் பேசுகிறோம் அவன் நம்ம பேசுகிறான் ஒன்றும் புரியல ஸோ மொழின்றது எவ்வளோ தூரம் நம்மளை இடிச்சிக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்றது அதையும் தாண்டி மனிதம் வெல்லும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப ஆழமாக வலியுறுத்தினேன் அயோத்தி திரைப்படத்திற்கும் இந்த படத்திற்காக உழைத்த ஒவ்வொருவருக்கும் என்னுடைய நண்பர் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வாழ்த்துக்கள் வெல்வோம் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் படம் ஜீஃபைல இருக்கு நீங்க எல்லாருமே பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம் அயோத்தி திரைப்படத்தை மறுபடி மறுபடி ரிப்பீட் ஆடியன்ஸ்க்கு ஞாபகப்படுத்துறேன் அண்ட் இந்த தருணத்தில் அயோத்தி திரைப்படத்தின் நாயகன் நம்ம நாயகன் சசிகுமார் சார் அவர்களை சில வார்த்தைகளில் நிறைய அனுபவங்களை ஷேர் பண்ணணும்னு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் எல்லோருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு ஷீல்டு வாங்குகிறேன் நான் எல்லாருமே வாங்குகிறோம் தேட்டரில் வாங்குறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதுக்கு நான் முக்கியமாக பத்திரிகை நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா பத்திரிகையாளர் ஷோவில் வந்து பார்க்கும்போது நான் வந்து மந்திரமூர்த்திட்டையும் ப்ரொடியூசர்ட்டையும் சொன்னேன் அந்த கடைசி கிளைமேக்ஸில் நான் சொல்கிற வார்த்தைக்கு கை தட்டினாங்கன்னா இந்த படம் சூப்பர் ஹிட் ஆகும் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அவங்க ரெண்டு பேரும் உள்ளே கூப்பிட்டு போய் நிற்க வச்சோம் அந்த கடைசி வார்த்தை நான் சொல்கிற வார்த்தைக்கு அவங்க எல்லாருமே கை தட்டி அப்ரிசியேஷன் பண்ணாங்க அதுக்கு நன்றி அப்போ தான் இந்த படத்து என்னவா ஆகும்ன்றது எனக்கு தெரிஞ்சது இந்த படத்து மேலே எனக்கு ரொம்ப நம்பிக்கை வந்தது பார்த்தவங்க எல்லாமே நல்லா இருக்குது நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்னோடனே இதோட எங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் பண்ண முடில அதுக்கு வேறு வேறு காரணங்கள்னால் வேமா ரிலீஸ் பண்ண வேண்டிய சூழல் ஜிடிவி கொடுத்தனால அது அந்த டைம் கொடுத்த டெட்லைன் இதெல்லாம் இருந்தது ஸோ அதனால் அந்த டைமு வேறு வேறு காரணங்களால் நாங்கள் உடனே ரிலீஸ் பண்ணோம் ஸோ டைம் இல்லாதனால ப்ரொமோஷனும் பண்ணல ஆனால் நம்பி பார்த்துக்கோம் சார் நான் இத்தனை தேட்டர் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு ப்ரொடியூசர் அது நம்பிக்கை கொடுத்தார் அது ரவி சாருக்கு நான் நன்றியை
என்னுடைய முந்தின படங்கள் சரியாக போகிறதுனால இது யாரும் அவ்வளோவா எதிர்பார்க்காமல் ஒன்று இருந்தது இதெல்லாமே இருந்தது இந்த படத்துக்கு ஆனால் ரெண்டாவது நாள் ஏறிச்சு ஆனால் எல்லாம் கொஞ்சம் பயந்தாங்க பத்திரிக்கையிலேருந்து கூட என் நண்பர்கள் சொன்னாங்க ப்ரொமோஷன் பண்ணுங்கள் நல்ல படம் விட்டுறாதீங்க இந்த படம் ஓடணும் அப்படின்னாங்க ஆனால் எனக்கு நம்பிக்கை இருந்தது நான் உங்கள் ஆஃபீஸில் எல்லாத்துக்கிட்டையும் தைரியம் சொன்னேன் நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்னேன் இந்த படத்தில் ஆஃபீஸராக நடிச்சு அவருடைய நண்பர்கிட்டையும் சேலஞ்ச் வச்சேன் இது அடுத்த வாரம் இது ஓடும்னு ஏன்னா என்னுடைய முதல் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக நடித்த படம் வந்து சேது அது இப்படி தான் மெல்ல ஏறிச்சு அது எனக்கு தெரிஞ்சு அடுத்த வாரம் போகின்ற நம்பிக்கை என்னுடைய முதல் படம் சுப்பிரமணியபுரம் அதுவும் எனக்கு இப்படி தான் ஏறிச்சுன்ற அந்த இதெல்லாம் நான் பார்த்தனால எனக்கு இதை நம்பிக்கை கொடுத்தது மக்கள் இதை வந்து இதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க அவங்க சினிமாவாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க இந்த படம் போனது முக்கியமாக இன்னும் இந்த மாதிரி வரும் ஏன்னா எனக்கு மொதல் மந்திரமூர்த்தி சொல்லும்போது எஸ் ராமகிருஷ்ணன் சாரோட கதை இப்படி ஒரு கதைன்ட்டு சொல்லும்போது எனக்கு பிடிச்சிருச்சு மந்திரமூர்த்தி சொன்ன பிடிச்சி கதை கேட்டு முடித்தோன்னே ப்ரொடியூசர் வந்து கேட்டார் எப்படி இருக்குது கதை அப்படின்னு சார் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு சார் எனக்கும் மந்திரமூர்த்திக்கு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கெலாம் நல்ல பேர் வாங்கி தரும் ஆனால் உங்களுக்கு எப்படின்னு எனக்கு கொஞ்சம் டவுட்டாக தான் சார் இருக்குது எப்படின்னு தெரில சார் உங்களுக்கு பேர் வாங்கி தரும் பணம் வாங்கி பணம் வருமான்னு தெரிலன்னு ஆனால் அவர் நம்பினார் பார்த்துக்கோ சார் ஒரு நல்ல படம் எடுத்தேன்னு எனக்கு ஒரு இது இருக்கும் சார்னு ப்ரொடியூசர் மொதல் அந்த நம்பிக்கை கொடுத்தார் அதனால தான் இந்த படம் நல்லா ஓடணும்னு நான் நினச்சது இந்த படம் ஓடணும் இந்த படம் ஓடணுன்னா எல்லாரோட இதுவும் மாறும் அதாவது எழுத்தாளர்கள் கதைகளில் நிறையா படங்கள் வரும் எழுத்தாளர்கள் நிறைய எழுத்தாளரோட படம் வரும் மந்திரமூர்த்தி மாதிரி புது இயக்குநர்கள் நிறையா வருவாங்க ரவி சார் மாதிரி தைரியமாக எடுக்கக்கூடிய ப்ரொடியூசர்ஸ் வருவாங்க எனக்கு ரவி சார் எங்கே பிடிச்சதுன்னா எனக்கு இன்னொரு பிடிச்சதுன்னா இந்த படம் நாங்கள் பேசும்போதே ஹிந்தியிலே வரட்டும் அப்படின்னும் போது அதை ஒத்துக்கிட்ட ப்ரொடியூசர் அதை ஒத்துக்க மாட்டாங்க அதை அவர் ஒத்துக்கிட்டார் ஹிந்திலேயே அவங்க பேசலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுத்தது இந்த படத்துக்கு எங்களை வாழ்த்து வந்து சீஃப் கெஸ்ட்டுக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன் சுரேஷ் கிருஷ்ணா சார் எங்களை வந்து வாழ்த்து எல்லாருக்கும் இத்தனை பேருக்கு இருந்து நீங்கள் கொடுத்தீங்க பாருங்கள் அவங்க ரோகிணி மேடம் பாக்கியராஜ் சார்னால் வர முடில சாந்தனும் வந்தாப்பில் அஸ்வின் எல்லாருக்குமே என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படம் பார்த்துட்டு எனக்கு ஒன்று பாரதிராஜ் சார் பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ராஜேஷ் சார் பாரதிராஜ் சார் பாக்கியராஜ் சார் எல்லாமே பாராட்டினாங்க ஒரு சின்ன வருத்தம் இருந்தது இந்த படம் கண்டிப்பாக மகேந்திரன் சாரும் பா பாலுமகேந்திரா சாரும் பாலச்சந்திர சாரும் தான் அவங்களுக்கு தைரியமாக நான் இந்த படத்தை போட்டு காமிச்சிருப்பேன் அவங்க இல்லை இந்த படத்தை நான் காமிச்சிருக்கலாம்ன்ற ஒரு விஷயம் இருந்தது ஏன்னா இந்த படம் நானும் மகேந்திரன் சாரும் இதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஜான் மகேந்திரன் சார் வந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசினார் படம் நல்லா இருக்குது அப்பா இருந்தால் இன்னும் சந்தோஷப்பட்டிருப்பார் டைரக்டர் நம்பரை வாங்கி பேசியிருப்பாருன்னார் என்னென்னா அவர் நண்டுன்னு ஒரு படம் எடுத்தார் அது வந்து எத்தனை பேர் பார்த்துருப்பீங்கன்னு தெரியாது நான் அந்த படம் நான் வந்து டைரக்டர் ஆகும்போது அந்த படம் மட்டும்தான் நான் பார்க்கல அவர் ரெண்டு படம் பார்க்கல அப்போ நான் கேட்கும்போது அந்த நண்டு படம் விஹெச்எஸில் தான் இருந்தது அதை டிவிடியில் மாற்றி நான் பார்த்தேன் அந்த படத்தை பற்றிலாம் பேசணும் அந்த படம் வந்து நான் அவர்கிட்ட பேசும்போது சார் சொன்னது அதில் லக்னோவிலருந்து ஹீரோ ஃபேமிலி இதெல்லாம் வரும் அந்த லக்னோவில் வந்து படம் பார்க்கும்போது எல்லாம் நம்ம தமிழில் தான் பார்த்தோம் எல்லாருமே தமிழில் தான் பார்த்தோம் லக்னோவில் அவங்க பேசுகிற தமிழ் ஆனால் அவர் முதல் எடுத்தது வந்து அந்த பாஷை ஹிந்தியில் ஹிந்திலேயோ பெங்காலிலேயோ அது அந்த பாஷையில் தான் அவர் ஃபஸ்ட்டு எடுத்திருக்கார் ஃபுல் எதுவும் அவங்க என்ன பேசுவாங்களோ அதே மாதிரி ஒரு அட்டம்ட் அப்போயே பண்ணியிருக்காரு ஒரு ஹிந்தி பாட்டும் அந்த முழு பாட்டு வந்திருக்கு பாட்டு மட்டும் தான் வந்திருக்கு ஆனால் அவர் வந்து கொண்டு போகும்போது ப்ரொடியூசர்னாலேயும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் பார்த்துட்டு இது புரியாது அவங்களுக்கு அந்த லக்னோ பாஷா வேணாம் அவ்வளோ எவ்வளோ போகிறான்னாரு ஆனால் அது முடியலை அவர் அப்போ ஆரம்பித்து வச்சதை இப்போ இந்த படம் செஞ்சுருக்கு இப்போ அவர் அதை சொன்ன மாதிரி அவர் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி அந்த படத்தில் போஸ் சார் சொல்லுவார் அவர் ஆத்மா மேலே இருந்து பார்க்கும் சார் நாங்கள் கண்டிப்பாக ஒன்று செஞ்சு முடிச்சோம் சார் நீங்கள் நினச்ச ஒரு விஷயத்த மகேந்திரன் சார் நினச்ச விஷயத்த நாங்கள் இப்போ அதை வந்து செஞ்சு முடிச்சுட்டோம் ஹிந்திலேயே அப்படியே அவர் நினச்சி எதிர்பார்த்த ஒன்று ஜான் சார் சொன்னார் ஹிந்தியில் அப்பா அவர் எடுத்தது அந்த விஹெச் அந்த டிவிடி என்கிட்ட இருக்குது கொடுக்குறேன்னு சொன்னார் கண்டிப்பாக அதையும் பார்ப்பேன் ஸோ எல்லாருக்கும் என் நன்றியை சொல்கிறேன் இந்த படத்தில் நடித்த எல்லோரும் வந்து ரொம்ப நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் வந்து இதில் போஸ் சாரோட வார்த்தை வந்து
மனுஷன் வேணா அவங்க உதவி செஞ்சது மறக்கும் ஆத்மா வந்து மறக்காது உங்களை வாழ்த்துன்னு சொன்னார் இனிமேல் உங்கள் நீங்கள் எங்கேயோ போயிடுவீங்க உங்கள் வாழ்க்கை நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்னார் அவர் சொன்ன மாதிரியே படத்துக்கு சொன்னீங்க அது நிஜமாகவே எனக்கு வந்துருச்சுன்னு எல்லோரும் சொன்னாங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் என்னென்னா இந்த வெற்றியை அவங்க வெற்றியாக அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க மக்களோட வெற்றியாக அதை எடுத்துக்கிட்டது இந்த படத்தை அருமையாக கொடுத்த மந்திரமூர்த்திக்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொல்கிறேன் பிரீத்தி அஷ்ராணி இந்த படத்தில் வந்து அவ்வளோ அருமையாக பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் நான் ஹோல்ட் பண்ணக்கூடாது ஃபஸ்ட் ஆஃப் எனக்கு ஒரு வேலையும் இருக்காது நான் பாட்டுக்கு அமைதியாக தான் இருக்கணும் எந்த இதுவும் இல்லை செட்டிலாக தான் பண்ணணும் ஆனால் அதை கொண்டு போகிற அந்த ஒரு மணி நேரம் கொண்டு போகிறது வந்து பிரீத்தி அஞ்சு அஷ்ராணி சார் யஷ்வந்த் யஷ்பால் சர்மா சார் சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க இல்லாட்டினா இது இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்காது ஏன்னா அவங்க தோல்மையில் தான் அவ்வளோ நேரம் போச்சு ஒரு ரிலே ரேஸ்மாக தான் இந்த படம் வந்து அவங்க எடுத்துகிட்டு போனாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஒவ்வொரு கேரக்டர்ட்டையும் கொடுப்பாங்க ஒவ்வொரு கேரக்டரையும் கொடுத்து கொடுத்து கடைசி வந்து என் கையில் அதை வந்து கொடுத்தாங்க கடைசி அதை நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அவங்க செஞ்சது எல்லாத்தையும் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் கடைசி ஸோ அது நன்றி இனிமேல் எல்லாருக்கும் சொன்னாங்க டைரக்டர் தான் சொன்னாங்க இனிமேல் அடுத்த படம் எப்படி இருக்க போகிறேன்னு சுரேஷ் கிருஷ்ணா சார் சொன்னார் அடுத்த படமும் நான் நல்ல படம் கொடுக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் நம்பிக்கை கொடுத்துருக்கீங்க இனிமேல் என்னுடைய நான் எந்த மாதிரி படங்கள் சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்கீங்க அதுக்கு நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ப்ரொடியூசருக்கும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இப்படி ஒரு படம் கொடுத்ததுக்கு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் கேமராமேன் அசிஸ்டன்ட் எல்லாருக்கும் ஏன்னா இதில் அவ்வளோ பேருடைய உழைப்பு இருக்குது அப்புறம் வந்து இன்னொன்று நம்ம சீஃப் கெஸ்ட் வந்து ராஜ் டிவி சார் ரவி சாருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ராஜேஷ் சாருக்கும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் எல்லாரையும் வாழ்த்தினேன் எல்லாருக்கும் அதான் வாழ்த்தினேன் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்ல சொன்னார் எல்லாருக்கும் நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நிறைய பேர் எனக்கு வந்து ஃபோன் பண்ணி பேசினதுங்க அவங்களாம் சொல்ல மறந்துட்டாங்க அவங்களாம் பட் நான் சொல்லணும்னு விருப்பப்படுறேன் எனக்கு ஒரு ஃபோன் கால் வந்தது சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சார் வந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணி எங்கள் டீம் எல்லாருக்குமே ஃபோன் பண்ணி வாழ்த்துனது அதை நாங்கள் அப்போ சொல்லலை ஆனால் நாங்கள் சொல்லாமல் வச்சுருந்தோம் அது சந்தோஷத்தை நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம் ஆனால் அவர் ட்விட்டரில் போட்டது இன்னும் சந்தோஷத்தை கொடுத்தது அப்புறம் சிம்பு பேசினது ப்ரொடியூசர் வந்து ஏன்னா என்னுடைய முதல் படம் பண்ணும்போது எனக்கு சிம்பு பேசும்போது என்னுடைய முதல் படம் பண்ணதான் ஞாபகம் வந்துச்சு தம்பி பேசினார் என்னென்ன வாழ்த்துக்கள்னே அப்படின்னு சொன்னார் மந்திரமூர்த்திக்கும் பேசினார் நான் சுப்பிரமணியபுரம் பண்ணப்பையும் முதல் ஹீரோ வந்து எனக்கு பேசினது சிம்பு தான் ஸோ அதே மாதிரி தான் மந்திரமூர்த்திக்கும் அவர் பேசினது சித்தார்த் இப்படி நிறையா பேர் என்னதில் மக்கள் எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாம் என் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் பட் டைம் இல்லை நிறையா பேருக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லணும் பட் டைம் இல்லை உங்களுக்கும் இதை இவ்வளோ தூரம் பார்த்து ரசித்த எல்லாருக்கும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் பாடல் சாய் விக்னேஷ் சூப்பராக அந்த கிளைமேக்ஸில் வந்து சூப்பராக பாடினேன் வாங்க மேடைக்கு வரலாம் நீங்களும் பாடகர் அவரும் வரலாம் ஸோ என்னென்னா அந்த சூப்பராக பாடிந்தால் அவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் சாரதி லிரிக்ஸ் ரைட்டர் வாங்க ராவர்தன் வாங்க எல்லாமே வாங்க இவங்களாம் நல்ல பாட்டை எழுதி கொடுத்தாங்க ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நிகில் சாருக்கு என்னுடைய நன்றி ஏன்னா இதை அவ்வளோ தூரம் வேகமாக பார்த்தா சுறுசுறுப்பாக வேலை பார்த்து எப்படின்னு என்ன சார்ன போது பார்த்தாங்க அப்புறம் டோசி உங்களுக்கும் நன்றி ஏன்னா இத்தனை இரநூத்தம்பது பேர் கொடுக்கணும் எல்லா பேரையும் சொல்கிறது சாதாரணம் இல்லை அதுக்கு ஒரு பொறுமை வேணும் அந்த பொறுமையோடு சொன்னதுக்கு நன்றி பொறுமையோடு நீங்களும் பார்த்தது ஏன்னா இத்தனை பேர் உழைத்தவங்க ப்ரொடக்ஷன்லேருந்து எங்களுக்கு அவ்வளோ பேர் உழைச்சிருக்காங்க அவங்களுக்கு நான் நன்றி சொல்லணும் எல்லாருக்கும் அந்த நன்றி சொல்கிறது வந்து இந்த விருது கொடுக்குறது தான் ஸோ நன்றி இந்த படம் எங்களுக்கு விருது கொடுக்குமா என்னென்னா எனக்கு தெரில ஆனால் மக்கள் மனசில் இது இடம் பிடிச்சிருச்சு அதுவே எங்களுக்கு பெரிய விருதாக நாங்கள் நினச்சிக்கிறோம் அதுதான் காலங்காலமாக அழியாமல் இருக்குது என் வாழ்க்கையிலையும் நாம் எப்படி வந்து சுப்பிரமணியபுரம் நாடோடிகள் சுந்தர பாண்டியன் அது மாதிரி அயோத்தி ஒரு பெரிய இடம் பிடிச்சி ஒரு மனித நேயம் படமாக என்னையும் மேலே ஒரு மனித நேயமிக்கவராக காமிச்ச இந்த படத்துக்கும் இந்த ப்ரொடியூசருக்கும் டைரக்டருக்கும் என் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ கடைசியாக ஒரு சின்ன ரிக்வஸ்ட் இந்த டீமோட ஒரு